ஸ்வரஷீலா சேனல் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் விவசாயத்தை நாம் எல்லாரும் மறந்துட்டோமோ அப்படிங்கிற ஒரு நிலை இருக்கு அதனால கரச காட்டு வழியா அதாவது எங்க காடுகள் வழியா ஒரு பயணம் போயிட்டு வரலாம்னு ஆசை வந்துச்சு ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் எங்க பாப்பாவும் கூட வந்துருந்துச்சு எங்க கிராமத்துக்கு இது டவுனுக்குள்ளேயே வளர்ந்த பிள்ளைங்கிறதுனால கிராமம் அதுக்கு வித்தியாசமா இருக்குன்னு கூட்டிகிட்டு போயிருந்தோம் இந்த ஊரணியை முதல்ல காமிச்சேன் இந்த ஊரணியில தான் நாங்க குளிச்சு விளையாண்டது எல்லாமே என்னதான் நாம படிப்பு சம்பந்தமாவோ உத்தியோகம் சம்பந்தமாவோ வெளியூர்ல போய் செட்டில் ஆயிட்டாலும் நாம் பிறந்த மண்ணை மிதிக்கும் போது ஒரு சிலிர்ப்பு உண்டாகத்தான் செய்யுது குடிநீர் பஞ்சம் ஏற்பட்ட காலத்துல இந்த கிணத்துல தான் ஒட்டு தண்ணின்னு சொல்லுவாங்க இரவும் பகலும் காத்து கிடந்து தண்ணி எடுத்த நாட்கள்ல நினைவுக்கு வருது இந்த ஊரணிக்கு மழை நீரே ஆதாரம்ங்கிறதுனால வெள்ளையா சுத்தமா இருக்கும் செடிகளோ பாசிகளோ இருக்கவே இருக்காது இப்ப என்னமோ புதுசா அந்த தாமரை அள்ளி இதுகளை எல்லாம் பசங்க கொண்டு வந்து வளர்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க இப்ப கொஞ்சம் பரவாயில்ல கடந்த காலங்கள்ல வெறும் கோரப்புள்ளா முளைச்சு கிடைஞ்சு தண்ணியும் இல்லாம இருந்துச்சு இதுதான் நான் பிறந்த கிராமம் நான் பிறந்த கிராமம் இந்த ஸ்கூலு இங்க இருக்கே இந்த ஸ்கூல் தான் நாங்க படிச்சது அஞ்சு வரைக்கும் இங்க தான் படிச்சோம் இதுல இப்ப புதுசா இந்த இது எங்க ஊரணி இந்த ஊரணியில புதுசா இங்க தாமரை எல்லாம் வளர்ந்து கிடக்குது இதுல நாங்க சிறுபிள்ளையா இருக்கும் போது அந்த கரையில இருந்து இந்த கரை வரைக்கும் நீச்சல் அடிச்சு வருவோம் போட்டி எல்லாம் நடக்கும் அந்த அது வந்து ஆண்கள் படித்துறையாகவும் இது பெண்கள் படித்துறையா இருக்கும் இந்த இடத்துலயும் ஒரு பெண்கள் படித்துறை இருந்துச்சு அது இப்ப இல்ல மூடியாச்சு பாத்தியா அதுதான் தாமரைப்பூ உனக்கு தெரியுதா இருந்துச்சு <laughs> அதை இப்ப இடிச்சுட்டு புது கட்டடம் கட்டியாச்சு அதை பத்தி பாப்பாவுக்கு வேலைக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் காலையில வந்திருந்தா நல்லா மலர்ந்து இருக்கிறத பாத்துருக்கலாம் இப்ப கொஞ்சம் வெயில் வந்துடுச்சு அதனால கொஞ்சம் வாடுது இந்த வெள்ளையா இருக்குல்ல இதுக்கு பேர் தான் அல்லி ஆனா சுத்தி இருக்கிறது வந்து தாமர கொடிகள் தான் இல்லையா அல்லி கொடியும் தாமர கொடியும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குமா தாமரையாவது பாத்திருக்கேன் அள்ளி எப்பதான் முத முதல்ல பாக்குறேன் அப்படிங்கனால எனக்கு வித்தியாசம் தெரியல அவங்க சொன்னா பிறகு தான் தெரியுது இல ரெண்டுக்கும் ஒண்ணு போல தான் இருக்குது அதே போல தண்ணியில மிதந்துட்டு தான் இருக்குது ஊரணிக்கு அந்த பக்கம் தெரியுது ஒரு கட்டடம் வெள்ளையா அந்த கட்டடம் தான் நாங்க படிச்ச ஹை ஸ்கூல் இப்ப ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலா இருக்கு எங்க பாப்பாவுக்கு கிராமம் பிடிச்சு போச்சு போல இருக்கு அந்த பக்கத்துல ஒரு ஆட்டுக்குட்டிக்கு தண்ணி வச்சுக்கிட்டு இருந்த வண்ட அதை வாங்கி எது வாங்கி தண்ணி வைக்கிது பாருங்க என் தம்பி பொண்ணு எங்க கிராமத்துல உள்ள என் தம்பியோடைய ஆட்டுக்குட்டிக்கு தண்ணி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு அது டவுன் பிள்ளைங்கிறதுனால அதுக்கு ரொம்ப ஆர்வமா இருந்து அதை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு தெரியுதா பிடிச்சு பாக்குறியா குட்டியே இதெல்லாம் வாழ்க்கையோட சேர்ந்து ஒன்னா இருக்கிறது மனிதர்களோட இந்த குட்டிகள் தான் ரொம்ப நல்லது இல்லை நான் கிராமங்கள் என்ன பார்க்க டவுனில் வசிக்கிற சேனல் நண்பர்கள் இந்த வீடியோவில் பெருசாக எதிர்பார்த்துறாதீங்க கிராமம்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு காட்டியிருக்கேன் பார்த்துறாசிங்க அப்படியே கிட்டத்தில் வந்துடு இது பப்பாளி நாட்டு பப்பாளி இல்லை ஒரு இது வந்து ஹைப்ரிட் மாதிரி தான் தெரியுது நாட்டு பப்பாளியா நல்லா தான் காய்ச்சிருக்கு பார்க்கலாம் இது எப்படி இருக்குன்னு க்ளோஸ் எழுதுச்சியா இது நம்ம வீட்டில் உள்ள சப்போட்டா இதுவும் நாட்டு காய் தான் ஹைப்ரிட் இல்லை இது மரம் மாதிரி வளர்ந்துருக்கு பாருங்க இது சுவை நான் சாப்பிட்டு பார்த்துருக்கேன் பரவாயில்லாம தான் இருக்கும் ஒன்றும் அந்த ரொம்ப இனிப்பாக இருக்காது பார்த்தீங்களா மரம் மாதிரி வளர்ந்துருக்கா அப்படியே இந்த பக்கம் வா இது கருவே கருவேப்பில செடி தான் நம்ம கிராமங்கள்லாம் பார்த்துருக்கோம் இது வந்து மரம் மாதிரி இருக்கு பார்த்தீங்களா இது ஏற்கனவே நான் வந்து ஒரு சாசில் போட்டிருக்கேன் இது வந்து நாட்டு க கருவேப்பில கமகமன்னு மணக்கும் இது முருங்கை 
முருங்கைங்கிறது வீட்டுக்கு பக்கத்தில் வச்சோம்னா அந்த ஒரு புழு மாதிரி வரும் அதனால தான் தோட்டத்துலேயே வச்சிடுறது வீட்டு பக்கத்தில் வச்சால் புழு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இதில் இது மொத்தத்துக்கும் மருந்து தான் முருங்கை வந்து நல்ல மருந்து காயாக இருக்கட்டும் பூவாக இருக்கட்டும் இலையாக இருக்கட்டும் எல்லாமே மருந்து தான் இது இது நம்ம வீட்டில் இருக்குது இப்போ ஒரு தென்னை வச்சுருக்கேன் என் தம்பி எப்படி இருக்குன்னு தெரில எப்படி வரும்னு தெரில அங்கே நம்ம கிராமத்தில் இது விருதுநகரில் வச்சுருந்தோம் பக்கத்து வீட்டில் மட்டை விழுந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிறனால எடுத்து எடுத்துட்டோம் இது இங்கே மட்டை விழுந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பார்க்கலாம் அந்த அடுத்த வீட்லலாம் வச்சுருக்காங்க அதனால் நல்லா வரும் தான் நான் நம்புகிறேன் இது மல்லி மல்லி தூதுவரை வந்து அந்த பக்கம் இருக்குல்ல இந்த இப்போ இந்த இது நம்ம தோட்டத்தில் உள்ளதுகள் நாங்கள் பார்த்துட்டோம் நானும் பாப்பாவும் பார்த்தாச்சு பாப்பா எங்களோட டூர் வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு அது காலேஜ் இருக்கிறதுனால அதால் வர முடியல இப்போ நம்ம நம்ம தோ நம்ம காடுகளுக்கு போவோம் காடுகளில் போய் அங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்து வருவோம் எங்கள் காடுகள்லேருந்து பறிச்சுட்டு வந்திருந்த வெங்காயத்தை கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதுதான் எங்கள் அம்மா கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ ஸ்வரசீலாவும் அதில் உட்காந்து அவங்களுக்கு இந்த வேலை தெரியும் அதனால் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க வயசு தொண்ணூறு ப்ளஸ்ஸு பழைய ஆளுங்க கம்மங்கஞ்சி கேப்பக்கஞ்சி தானிய வகையில் சாப்பிட்டதுனால இன்னும் கெதியாக வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க பல் வரிசையாக இருக்குது ஒன்றும் விழலை கண்ணு நல்லா தெரியுதுங்க எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது நாம் எல்லாம் இப்போ கண்ணாடி போட்டு அழைச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் ஷீலா வெங்காயம் கை பார்க்குறது பார்த்தீங்களா இன்னைக்கு கடவுள் நம்மளை நல்லபடியாக வச்சுருந்தாலும் பழசை மறக்கக்கூடாது தானே வீட்டிலிருந்து நாங்கள் எங்களுடைய தெக்காடுகள்னு சொல்லக்கூடிய கரிசல் காட்டு பகுதிகளுக்கு வந்தோம் நாங்கள் சிறு பிள்ளையாக இருக்கும்போது இதெல்லாம் வெறும் வண்டி பாதை தான் எங்கள் ஊருக்கு தெக்க புதுப்பட்டின்னு ஒரு சின்ன கிராமம் இருக்குது அந்த ஊர் ஆட்களுடைய வேண்டுகோளை ஏற்று இந்த ரோடுகளை போட்டு கொடுத்தாங்க அந்த வர்றது கருப்பசாமி கோயில் பூசாரி எங்கே எந்த கடை இப்போ இன்னொரு என்னுடைய ஃப்ரெண்டு பிச்சை அப்புறம் நாங்கள் மூணு பேரும் ஒரே நாள் பிறந்தோம் இப்போ நாங்கள் எங்கள் காடுகளுக்கு வந்திருக்கோம் இதெல்லாம் வந்து என்னுடைய ஒரு தம்பி ஒருத்தனுடைய காடுகள் தான் மழை வெஞ்சிருந்த வருஷம் வெள்ளாம இது வெள்ளம் அதிகமாக போயிட்டதுனால அழித்து அழித்து விதைச்சிருக்கேன் இப்போ சூரியகாந்தி விதைச்சிருக்கேன் ரொம்ப சின்ன கண்டுகளாக இருக்குது இது வளர்ந்து என்றைக்கி பழந்துரும் தெரியல இடையில் ம மழை இருந்தால் தான் சரியாக வரும் சுரசீலாவும் என் தம்பி மகளும் அந்த கிராமத்தில் இருக்க என் தம்பியும் அதை போயிட்டுருக்காங்க காடுகளை நோக்கி இந்த செடியெல்லாம் வந்து முன்னாடியே வந்துட்டது உளுந்து இதுகள்லாம் உளுந்து ஓரளவு பறித்து ஒரு தடவை பறிச்சிட்டாங்கன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் இதில் அப்புறம் பருத்தி மட்டும் நிற்கிது இவன் சரவணையும் தனியாக போயிட்டுருக்கேன் அவங்க ஊர் பக்கம் நெல் விளைஞ்சு கிடக்கும் இந்த மாதிரி காடுகள்லாம் அவங்க அவங்க பகுதியில் கொஞ்சம் கம்மி தான் அதனால் அவனுக்கு இது கொஞ்சம் விசித்திரமாக தெரிஞ்சிருக்கும் இது வந்து கரசக்காட்டு பூமி இந்த பார்த்தீங்களா நாட்டு மல்லிங்க இதெல்லாம் இது வந்து தொட்ட உடனே மணக்கும் இது கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் இந்த பகுதியில் நாட்டு மல்லி நல்லா விளையும் நம்ம டவுன்களிலாம் அந்த நாற்று மாதிரி பாவை வச்சு அதைத்தான் கொண்டு வந்து விற்கிறாங்க இது வந்து சூப்பராக இருக்கும் பார்த்துங்க நாங்கள் காடுகளுக்கு வரும்போதெல்லாம் என்ன செய்வோம்னா இதை எடுத்து அப்படியே ஒரு அடி கையில் அடித்து அதை சாப்பிடுவோம் இப்போ இந்த கேமரா அந்த பக்கம் கொடுத்துட்டு நான் அதை செஞ்சு காமிக்கிறேன் இது வந்து இப்போ தான் ரெண்டாவது விதைச்சி கிடக்கு சின்ன சின்னதாக முளைச்சிக்கிட்டு இருக்கு அதனால் அது நடுவில் நட நடக்கூடாது ஒரு ஓரமாக பார்த்து தான் நடக்கணும் இல்லைனா முளைச்சிட்டு வர்றது இதாகிரும் அதுக்காக தான் இப்போ பாருங்கள் இந்த நாட்டு மொழியை நான் என்ன செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு சொல்லி காமிக்கிறேன் இந்த இது பார்த்தீங்களா இப்படி இருக்கல நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா இது இப்படி வேரோடு இப்படி பிடிங்கிட்டு இது வந்து ஈரம் இல்லாமல் இருக்குது அதனால் பிரச்சனை இல்லை இப்படி ஒரு அடி இப்படி அடிச்சுட்டு அவ்வளோதான் ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் இந்த காம்ப இப்படி பிச்சு போட்டுட்டு இதை எடுத்து இப்படி சாப்பிட்டா இது நல்லது நாங்கள் கிராமத்தில் இருக்கும்போதும் இங்கே காலையில் காலையில் போயிட்டோம்னா வெறும் வயலில் இந்த மாதிரி தான் எடுத்து சாப்பிடுவோம் குடல் பொண்ணு இதுகளுக்கெல்லாம் ஒரு சூப்பரான மருந்துன்னு சொல்லுவாங்க பெரியவங்க சொல்லி கொடுத்தது இவங்க நல்லா மென்றணும் மென்று முடிக்க வேண்டியது அடே இது நம்ம காடுகளா ம் 
இது வந்து எனக்கே எங்களுடைய காடுகள் அடையாளம் தெரியல ஏன்னா ரொம்ப காலம் ஆகிடுச்சு நான் இங்கே வந்து அதனால எனக்கு அடையாளம் தெரியாமல் போயிடுச்சு இதுதான் எங்களுக்கு நடுக்கக்கரம் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு பகுதின்னு நினைக்கிறேன் அதை இருக்கும் இதில் வந்து இந்த நாட்டுக்கம்பு இப்போ நம்ம டவுன்களையெல்லாம் வந்து அரிசி கம்பு நின் நின்று எடுக்கணும்ப்பா நின்று எடுக்கணும் டவுன்லேலாம் அரிசி கம்பு போட்டு தான் விளைய வைப்பாங்க இப்போ நம்ம வீடுகளில் கூட அது இந்த குருவிகளுக்காக போட்டு வச்சுருக்கோம் இது வந்து நாட்டுக்கம்பு இந்த நாட்டுக்கம்பை சாப்பாட்டுக்கு பயன்படுத்துறது எப்படின்னா கம்பங்கஞ்சி கம்பங்கூழு இதுகள்லாம் வந்து இதில் தான் தயார் பண்ணுறது நவதானியம் கூ சிறுதானியம் இருக்கு இல்லையா அந்த வகையில் தான் இது அதில் ஒன்று தான் இது சத்தான ஒரு உணவு கிடைக்கிறது கஷ்டம் இந்த நாட்டுக்கம்புங்கிறது கிடைக்கிறது கஷ்டம் இது இப்போ தான் பூத்துக்கிட்டு இருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் கா இதுவும் வந்திருக்கு இது ரெடியாகி வரும்போது தவசம் அப்படின்னு இன்னொரு பேர்லேயும் இதை சொல்லுவாங்க தவசம்னா கம்புன்னு அர்த்தம் இதை வந்து ஒரு குழுக்கன்னு சொல்கிற அந்த பகுதியில் க பாதுகாத்தும் வைப்பாங்க அல்லது இன்னொரு பேர் ஒன்று இன்னமும் சொல்லுவாங்க கரண் மாதிரி ஏதோ ஒன்று சொல்லுவாங்க அதுலேயும் போட்டு வைப்பாங்க இதை தேவைக்கு அந்த மக்கள் எத்தனை வருஷம்னாலும் கெட்டு போகாமல் அப்படியே பாதுகாப்பாக வச்சுருப்பாங்க குழுக்கங்கிறது இந்த உரக்கிணறு மாதிரி இருக்கும் அதில் வந்து தானிய பூசி பூசி வச்சுருப்பாங்க அதுக்குள்ளே போட்டு மூடியெல்லாம் போட்டு வச்சுருப்பாங்க உள்ள நாளெலாம் இறங்கி அள்ளி கொடுத்துருக்கேன் அவ்வளவு விள விளைஞ்ச ஒரு பகுதிகள் தான் இப்போ வந்து படித்து கிடிச்சி ஆளுக வேலைக்கு போன உடனேயும் விவசாயம் பார்க்கறதுக்கு ஆட்கள் ரொம்ப கம்மியான ஒரு காரணத்தினாலையும் இந்த வே விவசாயங்கள்லாம் குறைஞ்சி போயிட்டு வருது இது வந்து ஒரு ஒரு அற்புதமான ஒரு உணவுங்க நான் அந்த கம்பை பற்றி இன்னொரு விஷயம் சொல்ல போனோம் நம்ம ஒரே ஒரு கம்பு மணியை தான் அதுக்குள்ளே அதாவது விதச்சி விடுறதுல விழுகிறது தான் அது பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய தூர் பிடிச்சிருக்குன்னு பாருங்கள் இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட அதை கவுண்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க விவசாயத்தில் ஒரே ஒரு கம்பு மணியில் இத்தனை க க கருது க கதிர் அதாவது கதிர்னு சொல்லணும் நம்ம கிராமத்து பா பாசையில் கருதுனே சொல்லுவோம் கம்பங்கருது இந்த கம்பங்கருது எத்தனை பூத்து காய்ச்சிருக்குன்னு பாருங்கள் விளைஞ்சிருக்குன்னு பாருங்கள் இதில் என்ன வியப்புன்னு கேட்டிங்கன்னா இத்தனையுமே வந்துடும் நல்லா பிடிச்சி வளர்ந்துடும் இந்த கம்மங்கிறதுங்கிறது இப்படி ஒரு இவ்வளோ நீள கருதுலாம் நாங்கள் நான் சிறு பிள்ளையாக இருக்கும்போது விளைய வச்சு நாங்கள் எடுத்துருக்கோம் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது ஒரு அடி ஒரு அதிகபட்சம் போனால் ஒரு ஒன்றே கால் அடி அந்த அளவுக்குள்ள தான் வருது ஒரு மணிக்கு எத்தனை தூ அந்த தூரில் பாருங்கள் எத்தனை கருது வந்துக்கிட்டு இருக்குது அந்த கிளைகள் வந்துக்கிட்டு இருக்குன்னு பாருங்கள் இத்தனையும் க விளைஞ்சிடும் இது ஒரு கம்பில் ஒரு வியப்பு தான் சோளத்தில் ரெண்டு மூணு தட்டை வரும் கம்பளை மட்டும் இப்படி நிறைய தட்டை வரும் மக்காச்சோளத்தில் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் வரும் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் அதுவும் ஒரே ஒரு கருது மட்டும் காய்க்கும் ரெண்டு மேக்சிமம் ரெண்டு காய்க்கும்னு நம்ம சரவணை சொல்கிறாரு இதுக்கு பேர் தாங்க மிதுக்கஞ்செடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது மிதுக்க வத்தல் இதெல்லாம் வந்து இதில் இதை க காயான போய் நறுக்கி போட்டு காய வச்சு கடைகளில் பேக்கெட்டில் விற்கிறாங்க டவுனில் நம்ம வாங்கி சாப்பிட்றோம் கிடைக்காததுக்கு இங்கே வந்து நேச்சுரலாகவே இங்கே கிடைக்கும் இங்கே பார்த்துங்க இது செடி சின்ன செடியாக இருக்குது இது இப்படி படந்து வந்து பெரிய செடியாக கிட்டத்தட்ட மினி வெள்ளரிக்க மாதிரி தான் கிடக்கும் ஆனால் காய் மட்டும் சின்ன சின்னதாக தான் இருக்கும் கிட்டத்தில் கொண்டு வாங்க இந்த காய் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது இதை விட பெரிய காய்கள்லாம் காய்க்கும் இந்த பார்த்தீங்களா இதே அந்த மிதுக்குங்கிறது தெரியுதா கிட்டத்தட்ட காமிச்சியா இந்த காய் வந்து காயாக இருக்கும்போது சில காய்கள் வந்து வெள்ளரிக்க மாதிரி க இனி ஒரு மாதிரி சுவையாக இருக்கும் தண்ணி காய் சொல்ல முடியும் மிதுக்க வத்தல் போட்டு பொறிச்சு சாப்பிட்றது இதை வந்து தண் காட்டில் மாடு கண்டு மேய்க்கும் போதும் சரி இந்த சிறு விவசாய கூலி வேலையெல்லாம் பார்க்கும்போது எப்போ பார்த்தாலும் தண்ணி கொண்டு வந்து சாப்பிட முடியாது மழை மேய்ஞ்சி கிடங்கு இல்லை தண்ணி இயற்கையாக மழை தண்ணி கிடஞ்சினா அதை நாங்கள் குடிப்போம் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி காயில் எடுத்து தேவைக்கு கடிச்சு சாப்பிட்ருவோம் அதே மாதிரி பருத்தி காய் இருக்குல்ல பருத்தி பிஞ்சுன்னு சொல்லுவோம்ல அதை வந்து எடுத்து க சாப்பிட்டோம்னாலும் தண்ணி தாக கேட்கும் அது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக உங்களுக்கெலாம் சொல்கிறேன் வாங்க இந்த மஞ்சனத்தி அப்படிங்கிற அந்த மரத்தை காட்டுறேன் வாங்க இது வந்து மஞ்சனத்தி மரம் ஆனால் நம்ம மஞ்சனத்தி செடிகளை தான் பல இடங்களில் மக்கள் பார்த்துருப்பாங்க மஞ்சனத்தி மரமாக இருந்து நிறைய பேர் பார்த்துருக்க மாட்டாங்க இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய மரம் இருக்கும் அதாவது நாங்கள் ஏறி அதில் விளையாடுவோம் ம ம அதாவது மரமாகவே இருக்கும் ஏறி விளையாடுவோம் அப்படி இருந்த ஒரு மரங்கள் தான் வெட்டி 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 இப்படி சின்னதாக மாறிடுது செடி மாதிரி ஆகி போச்சு மஞ்சனத்தி மரங்கிறது இந்த நில கட்டில் இதுகள்லாம் செய்கிறதுக்கு பயன்படக்கூடிய அந்த மரங்கள்லாம் அதுலேருந்து கிடைக்கும் இப்போ அபூர்வமாக ஆகி போச்சு நிறைய மரங்களை காணும் இந்த
இதில் இந்த மஞ்சனத்திலே வந்து பழம் பழுப்பும் அதை வந்து நம்ம எடுத்து சாப்பிட்றது உண்டு அது ஒரு மருந்து இப்போ ஒன்றும் பழுத்தலை பழுத்து இருந்தால் எடுத்து சாப்பிட்டு காமிக்கலாம் வெறும் காயாக தான் இருக்குது வாங்க இப்போ நல்லா பார்த்துங்க இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் அந்த கம்மங்கிறது விளைஞ்சிருக்குது இந்த இடத்துல ஏன் விளையலை அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு க ரீசன் இருக்குது வெள்ளம் போன பகுதி இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் தாழ்வாக இருக்கும் அந்த பகுதி ரொம்பவே தாழ்வான ஓடை மாதிரி இருந்துச்சு இப்போ கொஞ்சம் ஓரளவு அங்கேருந்து மண்ணாடி எப்படி இருந்தால் இயற்கை தானே மாறி மாறி வர்றது தானே இங்கே கொஞ்சம் மேடாயிருக்கு ஆனாலும் வெள்ளம் கிடந்த பகுதி வெள்ளம் ஓடுற பகுதிங்கிறதுனால இங்கே எப்போவுமே வந்து விளையாது வெள்ளம்லாம் வடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இந்த பயிர்கள் மல்லியோ இது ஏதோ ஒன்று மிளகாயோ இதுகள் இந்த இடத்துல நாங்கள் நட்டு வைப்போம் அது வந்து விளைஞ்சி விளையும் ஓரளவு விளையும் மற்றபடி ரொம்ப திக்கஸ்ட்டாக அந்த இடத்துல விளைய வைக்க முடியாது எதையுமே இது வெள்ளம் போகிற பகுதி இதோடைய அந்த போக்கு அந்த பக்கம் தண்ணி ஓடுறத அதாவது இதுக்கு மன்னார் வழியோட சேர்ந்து நோக்கி ஓடக்கூடிய அந்த பகுதியை அந்த இதில் காட்டுறேன் அந்த பக்கத்து பிஞ்சியில் கூட நீங்கள் பாருங்கள் அந்த வெள்ளம் போகிற ஓடை தெரியுதா ரெண்டு பக்கமும் மல்லி விளைஞ்சிருக்குது ஆனால் நடுவில் ஓடையாக இருக்கா அதுதான் காரணம் நானும் சரவணனும் வர்றதுக்குள்ளே ஸ்வரசீல பாப்பா என் தம்பி எல்லோரும் என் தம்பி மகளுடைய பிஞ்சைக்கு வந்துட்டாங்க இது வந்து என் தம்பி மக விளைய வச்சிருக்கிற பருத்தி காடுகள் இந்த பருத்திங்கிறது பார்த்துங்க இது வந்து நெட்டிலிங்கம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பருத்தி இது இப்போ ஆளை முக்கிற உயரத்துக்கு இவ்வளோ உயரத்துக்கு வளரக்கூடியது ஆனால் என்னமோ குட்டையாக இருக்கு இனிமேல் ஒரு வேலை வளர்ந்து வர வந்தாலும் வரலாம் இதுலேயே லட்சுமி வந்தோம் நாங்கள் சின்ன நாங்கள் சிறுபிள்ளையாக இருக்கும்போது எடுத்து போடுவோம் பருத்தி அது வந்து நல்ல சுழ வந்து நல்ல பெருசாக விரிஞ்சு வெடிக்கும் இது வந்து சின்ன சின்ன வெடிப்புகளாக தான் வெடிக்கும் ஆனால் இது கொஞ்சம் நிறைய காய்க்கும் அது வந்து ஒரு செடியில் வந்து நாலஞ்சு தான் இருக்கும் இது வந்து நிறைய காய்க்கும் ஆனால் ஆளோ வேறு வர வரல வளரக்கூடிய இந்த செடிகள் குட்டையாக இருக்குது ஒரு வேளை இனிமேல் காய்ச்சி வரலாமா இருக்கும் இதில் இப்போ தான் இந்த குட்டையாக இருக்க செடியிலே பூ பூக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு என்னன்னு தெரியல ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மஞ்சள் கலராக பூ பூக்கும் இந்த பருத்தி அதுக்கப்புறம் பிங்க்கு கலராக மாறிடுது அது ஏன்னு யாராவது தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள் அதாவது வந்து இந்த பருத்தியை வந்து பணப்பயிர் இது முதல்ல எல்லோ கலரில் அதாவது மஞ்சள் கலராக பூக்கும் நாளடைவில் அப்படியே ரோ ரோஸ் கலராக மாறிடும் அதுக்கப்புறம் தான் காய்ச்சி வெடிக்கும் அவன் சொன்னதை கவனிச்சிங்களா பருத்தி காய் பழுக்காது வெடிக்கும் இந்த மஞ்சள் தான் பிங்காக மாறி பிஞ்சாக மாறி கொஞ்சம் பெரிய காயாகி அப்படியே பருத்தியாக வெடிக்கிறது அதுதான் பஞ்சுக்கு பயன்படுத்துறது தெளிவாக இருக்கு அதாவது இதுதான் அதலை செடி இது அதலை காய் பொறிச்சு சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும் இது வந்து கிராமத்தில் தான் கிடைக்கும் பாவக்காய் மாதிரியே அதோட இது ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் மிதுக்கவத்தில் நம்ம வறுத்து சாப்பிடுவோம்ல அந்த செடி கொடி அதில் இந்த பார் காய் பாரு எவ்வளோ கிடைக்குன்னு இது கொஞ்சம் பழம் ஆன பிறகு நம்ம பறித்து ரெண்டாக கட் பண்ணி காய போட்டு காஞ்ச பிறகு நல்லா வறுத்து எண்ணெயில் ஊற்றி வறுத்து சாப்பிடலாம் காய நம்ம பறித்து சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப கசக்கும் பழமான பிறகு சாப்பிட்டோம்னா நல்ல இனிப்பாக இருக்கும் இதுதான் அந்த வேலி கருவ செடின்னு சொல்லுவோம் அதாவது கருவேல செடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்கல்ல தென்னாப்பிரிக்க காடுகள்லேருந்து வரப்புகளுக்கு ஒரு வேலி முழுக்காக கொண்டு வந்து போடப்பட்டது தான் இது இதை வச்சு கூட நான் வந்து ஒரு கவிதை எழுதியிருந்தேன் அது என்னென்னா தென்னாப்பிரிக்க மண்ணுகளுக்கு தோதா இருந்திருக்குமா என்னன்னு தெரியல நம்ம காட்டு மண்ணுகளும் பேய்த்தனமான ஒரு வளர்ச்சி மரங்களாக மாறிடுச்சுங்க இது போல வெறும் வரப்பில் போடக்கூடிய வேலி செடிகளாக இருந்தது பெரிய பெரிய மரங்களாக மாறிடுச்சு கருவேல செடி கருவேல மரமாக மாறி இங்கே பாருங்கள் இந்த தூரை இந்த தூரெல்லாம் எப்படி வந்து பட்டம் பிடிச்சி போயிருக்குன்னு பாருங்கள் இது இந்த ராமநாதபுரம் கிழக்கு ராமநாதபுரம் மாவட்டத்து மக்களுடைய மிகப்பெரிய வாழ்வாதாரம்ங்க இதை வெட்டி தான் கரிமூட்டம் அப்படிங்கிற போடுற ஒரு கான்செப்ட் அதை பற்றியும் நான் வந்து ஒரு ஒரு பதிவு ஒன்று போட்டிருக்கேன் இந்த மரங்கள் இன்னும் பெருசாகவும் வளர்ந்துருக்கும் இப்போ எல்லாம் என்னென்னா அதை அந்தளவுக்கு வளர விடாமல் ஒரு சின்ன சின்ன செடியில் ஒரு கையை பிடிக்கிற அளவுக்கு இருக்கிற செடியிலேயே வெட்டி கரிமூட்டம் போட்டு மக்கள் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க இதில் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நல்ல வெயிட் இருக்கும் வேறு எந்த உபயோகமும் இந்த மரத்தை பண்ண முடியாதுங்க இந்த மரம் வந்து ஒன்லி அந்த கரிமூட்டம் போட்டு அந்த கரி செய்கிறதுக்கு மட்டும் தான் பயன்படும் அடுப்பெறிக்கிறதுக்கு பயன்படும் வேறு எதுக்குமே பயன்படாது பாவக்காய் அதாவது நாட்டு பாவக்காய் நீங்கள் யா எத்தனை பேர் பார்த்துருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது நாட்டு பாவக்காய் வந்து ரொம்ப சுவையாகவும் இருக்கும் அது நல்ல மருந்தும் கூட எல்லாத்தையும் மருந்துன்னு தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் நாட்டு பொருட்கள் பொருட்களுக்கு உள்ள அந்த மரியாதை மற்றவர்களுக்கு இருக்காது 
பாவக்காயிலே இந்த இந்த கொடி பாவக்கான்னு பெரிய பாவக்காய் இருக்குது நீள பாவக்காய் அப்புறம் மிதி பாவக்கான்னு உருண்டை உண்டையாக சின்ன சின்னதாக இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் நாட்டு பாவக்காய் அப்படிங்கிறது இது இந்த நான் காட்டுறேன் இது பழுத்து இப்போ இந்த க இடத்துக்காரவங்க இதை விதைக்கு தயார் பண்ணி போட்டிருக்காங்க இது காஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் இதுலேருந்து விதை எடுத்துகிட்டு திரும்ப போடுறதுக்காக இது இந்த பாருங்கள் இங்கேருந்து புடிங்க கொண்டு வந்து விதைக்கு போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா இது காயணும் இந்த பார்த்தீங்களா அது இந்த விதையாக மாறி இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த பாருங்கள் கிட்டத்தில் வந்து காட்டுங்க இந்த இப்படி விதையாக மாறும் அதுக்காக தான் அதை போட்டு வச்சுருக்காங்க இந்த பார்த்தீங்களா புடிங்கி இப்படி அப்படியே நேச்சுரலாக விளைய வச்சு அப்படியே காய வச்சுருக்காங்க அது விதைக்காக போட்டு வச்சுருக்காங்கன்னு அர்த்தம் இது வந்து கத்தரிக்காய் செடி இந்த கத்தரிக்காய் காய்ச்சிருக்கு பாருங்க இது வந்து நெய் கத்திரிக்காயா நல்ல டேஸ்டாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து கொத்தவரங்காய் செடி சீனியரக்காய் சொல்லுவோம்ல அந்த செடி காய் இப்போ பிஞ்சு விட்டுருக்கு பிஞ்சு இப்போ பிஞ்சாக இருக்கு காய் ஒடிஞ்சிரும் செடி இதுதான் குண்டு மிளகாய் செடி இது இப்படி பழுத்த பிறகு நல்லா பழுத்த பிறகு பறித்து காய வச்சு இது பண்ணுவாங்க அதே வத்தல் மிளகாய் வத்தல் குண்டு வத்தல் இது வந்து சக்கரவள்ளி கிழங்கு கொடி நீ கிழங்கு காய்க்கல அது வந்து ரொம்ப அது பெருசான பிறகு தோண்டணும் அடியில் இருந்து தான் கிழங்கு வரும் இது வந்து பச்சை அப்படின்னு சொல்கிற செடி பச்சை நல்ல வாசமாக இருக்கும் பறித்து மிச்சா சூப்பராக வாசமாக இருக்கும் இது அதெல்லாம் வந்து பிஞ்சாக கிடக்கு எடுத்து இது காட்டுங்க போதும் திங்கிறதுக்கு முத்தலை பறிக்க முடியாது அதலக்காய பிஞ்சு அதலக்காய இப்படி பறித்து பிஞ்சு பிஞ்சாக பார்த்து பறித்து இப்படி வெறுவாயில் சாப்பிட்லாம் கொஞ்சம் சுகர் வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணும் இப்படி பார்த்துக்கோங்க நான் சாப்பிட போகிறேன் இதுக்குள்ள மல்லி வச்சிருக்கீங்களா மல்லி விதைச்சிருக்கு ஒரு செடி இந்த இப்பத்தையே வளர்ந்துட்டு இருக்கு குட்டி குட்டியா இது ஃபுல்லா களை களை செடி இது இது களை இல்ல இதுக்கு பேர் என்னது கண்ணுப்பூல செடி நல்லா இருக்கு நீ எப்படி இருக்க அதனால கண்ணு தெரியல இப்ப அது ரைட்டு அதுவே ஃபுல்லாக கிடைக்கு எங்கே மல்லியே காணும்னு சொல்கிறேன் அவன் இவன் இவன் சொந்தக்காய் இது சரி போயிட்டு வரோம் எள்ளு வய பூக்களையும் எத்தனை பேர் பாட்டு பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் இங்கே பாருங்கள் உண்மையிலே எள்ளு இந்த வரப்புகளில் இருக்குது பூத்து கிடக்குது பாருங்கள் இதில் இந்த காயும் காய்ச்சிருக்கு பாருங்கள் காட்டுது இந்த காயும் காய்ச்சிருக்குதா இது வந்து வரப்பில் மட்டும் தான் போட்டிருக்காங்க முன்னாடியெல்லாம் நிறைய விளைய வைப்பாங்க எள்ளு மிட்டாய் சாப்பிட்ருக்கீங்களா ஆ இதெல்லாம் வந்து இந்த தைப்பொங்கல் அப்போ காப்பு கட்டுறதுக்காக கடை வீதிகளில் போட்டு விற்பாங்கல்ல அந்த செடிகள் தான் இது இங்கே பூரா வெறும் களையாக தான் கிடக்குது பார்த்துக்குங்க அந்த களையெல்லாம் அப்புறப்படுத்தினா தான் நமக்கு மல்லியோ மிளகாயோ எல்லாம் விளைய வைக்க முடியும் ஆனால் தைப்பூசம் அப்படிங்கிற அந்த தைப்பூசம் சொல்கிறேன் தைப்பொங்கல் காலத்தில் வந்து விவசாய மக்களுக்காகவும் அது பயன்படணுங்கிறதுக்காக இதே எடுத்து காப்பு கட்டுற ஒரு கலா கலாச்சாரத்தை உண்டாக்கி வச்சுருக்காங்க இது கூட என்ன செய்வாங்கன்னா கம்மந்த தட்டை வச்சுருப்பாங்க அப்புறம் வேப்பம் குழந்த கொலையவும் வச்சுருப்பாங்க அதெல்லாம் சேர்த்து வச்சு கட்டுறதுக்கு பேர் தான் காப்பு கட்டுறதுன்னு பேர் பார்த்துக்குங்க அதை இந்த காடுகளில் பயிர் வகைகளும் நிறையா விளைய வைப்பாங்க இது வந்து பாசி பயிர் ஒன்றே ஒன்று இதில் இருக்குது அந்த பக்கமாக நிறைய விளைய வச்சுருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் 
அங்கே உட்காந்துருக்கேன் எனக்கு மகன் முறை அவன் மருமக நல்ல உழைப்பாளிங்க இதுல ஒரு குட்டி ஒண்ணு தராசு மாதிரி எல்லாம் வச்சிருக்கீங்க எடை போட்டு எங்க யாரு கொண்டு போய் இங்கேயே வாங்கிடுவாங்களோ ஓஹோ காட்டுலயே வியாபாரம் பாத்தீங்களா உழவர் சந்த மாதிரி உள்ள இருக்கு இங்கேயே வச்சு பாத்துக்கிறது போல இருக்கு மிள மிளகு செடி மிச்சிடாது இது வெங்காயம் நல்லா விளைஞ்சிருக்கு பாத்துக்கங்க அது சின்ன வெங்காயம் சூப்பரா இருக்கு நல்லா விளைஞ்சிருக்கு இந்த இந்த தாளை பத்தி கேள்விப்பட்டுப்பீங்க இல்ல இந்த வெஜிடபிள் ரைஸ் இதெல்லாம் செய்யும் போது இதை பயன்படுத்துவாங்க இந்த பார்த்தீங்களா ஒரு குட்டி ஒன்று தராசு எலக்ட்ரானிக் இல்லையே இதெல்லாம் அப்ரூவ் ஆனதா ஆகாததான்னு தெரியல சைனாக்காரன் போட்டதா என்னன்னு தெரியல ஆனால் இடம் சரியாக தான் இருக்குது இதை தான் இங்கே காட்டுக்குள்ளேயே அப்படியே நிறுத்தி கொடுத்துட்றாங்க இதில் எப்படி கிலோ கணக்கில் இருக்க முடியும்னு தெரியல அகலமாகணும் அதை பொறுத்த போய் வந்து விலை விளைஞ்சதுன்னு இருக்கும் ஆமாம் இப்படி இருந்தால் விளையல நடத்தா இப்படி அகலமாயிடும் அடிச்சுட்டு வாங்கி சாப்பிடற கிராமத்து வெள்ளந்தி மனச பாத்தீங்களாங்க ஓட்டமோ பதட்டமோ இல்லாத அற்புதமான அமைதியான வாழ்க்கை தொடர்ந்து அங்கே உளுந்து இதுகள்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த விளைநிலங்களில் இந்த வேலி கருவை செடியும் கொஞ்சம் பேர் அதை அப்படியே போட்டாங்க போல இருக்கு அது ஒரு பெரிய தொல்லை தான் இது இது முழுவதுமே இந்த வரப்புகளுக்கு அதாவது இவங்க பிஞ்சன்னு அடையாளம் தெரிஞ்சு கொள்வதற்காக போட்டிருக்க அந்த சோள சோளத்தட்டையை பார்த்துக்குங்க இந்த காடுகரைகளை பார்த்துட்டு அங்கே வேலை செய்கிற சொந்த பந்தங்களையெல்லாம் பார்த்துட்டு என்ன செடிகள் இருக்குங்கிற விவரங்களை பார்த்துட்டு அப்படியே நம்ம வீட்டுக்கு போயிட்டுருக்கோம் அங்கே வீட்டில் வந்து இன்றைக்கி பிறந்தநாள் போ கொண்டாடுற பேரமைப்பில் வந்து காத்து கிடக்கானா அதனால் நம்ம இப்போ கொஞ்சம் வேகமாக வீட்டுக்கு போகலாம் அதை நோக்கி தான் இப்போ போயிட்டுருக்கோம் அன்புக்குரிய சேனல் நண்பர்களே இது வரைக்கும் கரிசல் காட்டுகளில் என்னென்ன விளைச்சல் விளையுது அந்த விவரங்களையெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்தோம் அதை ஆர்வமாக பார்த்துருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போ ஒரு சின்ன பிரேக்கு வீட்டில் போய் என்னுடைய பேரனுடைய பிறந்த நாள் ஃபங்க்ஷனை கொண்டாட போகிறோம் எங்களோட இளைய பேரனுக்கு இன்றைக்கி பிறந்த நாள் அதுக்கான வேலையில் த தயாராகிட்டாங்க பாப்பாவும் ஷீலாவும் இந்த வீடு கிராமத்தில் உள்ள எங்கள் வீடு என் தம்பி மகனுக்கு இப்போ சமீபத்தில் கல்யாணம் வைக்க போகிறோம் அதனால் இந்த மராமத்து வேலையெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இனிமேல் தான் பெயிண்ட் அடிக்கணும் தள்ளினாலே எடுக்க முடியும் இவன் பேர் ஆதவன் நன்னிலன் இவனுக்கு இது இரண்டாவது பிறந்த நாள் முதல் பிறந்த நாள் எங்கள் விருதுநகர் வீட்டில் வச்சு பண்ணணும் அதை ஒரு ஃபோட்டோ காட்டுறேன் இப்போ அதான் இதை ஊதி அமத்தவன் கிட்டத்தவன் 
சின்னதாக ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சு முடிச்சுட்டு அவனை கொஞ்சம் குஷிப்படுத்தி அவனை விட்டுட்டு வரணும் இல்லையா அதனால் கொஞ்சம் நடக்க விட்டேன் அவனை அங்கேருந்து கிளம்பி விருதுநகர் நோக்கி போயிட்டுருக்க வழியில் கொஞ்சம் மக்கள் களை எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அதை பார்த்தவங்க எனக்கு இறங்கி போய் அவங்களோட கொஞ்சம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தணும் போல் தோணுச்சு சரி நீ இறங்கி நானும் சீராகவும் பார்ப்பாவும் போனோம் நீ இது என்ன ஈரமே இல்லாமல் இருக்குது காலையிலே அது ஈரம் இருச்சே ஓ இந்த வருஷம் மழை தாறுமாறாக பெஞ்சு நேரம் கட்டின நேரத்தில் பெஞ்சு வெள்ளம் பெருக்கு எடுத்து பல முறை அழித்து அழித்து விதைச்சி கடைசியில் இந்த நிலையில் கொண்டு வந்து விட்டுருக்கு இப்போ விளைஞ்சிருக்க இந்த பயிர்களையாவது காப்பாற்றணும்னு இவங்க களை எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ மழை மழையே இல்லாமல் இப்படி இருக்கு இதுகளுக்கு தண்ணி தனியாக ஊற்றுவீங்களா இல்லை இது எப்படி வரும் பனியிலே வளர்ந்துருமா இது மன ஒரு விவசாயம் தான் இது இதுக்கு தனியாக பண்ணி ஏற்கனவே மழை அதிகமாக பெஞ்சனால தான் இந்த செடிகள்லாம் அழிஞ்சு போய் இப்போ எங்கேயோ ஒன்று ஒன்று இருக்குது இப்போ நானும் இப்போ எங்கள் காடுகளுக்கு போயிட்டு தான் வந்தேன் இதே மாதிரி நிலமை தான் இங்கே பெருநாளில் எங்களுக்கு காடுகள் இருக்குது போயிட்டு வந்தேன் இதே மாதிரி நிலமை தான் இருக்குது ஆனால் ஓட தாவுகளில் தண்ணி கொஞ்சம் கிடக்குது அதை அள்ளி ஊற்றி காப்பாற்ற முடியும்னு சொல்கிறாங்க இங்கே என்ன சூழல் இதுக்கு அந்த மாதிரி சூழலில் இங்கே இவ்வளோ இவ்வளோ இடத்துக்கு பண்ண முடியாது ஒரு அரை ஏக்கரு கால் கொடுக்கணும் அந்த 
வருஷம் <laughs> 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 அந்த விவசாயிகள்கிட்ட விடை பெற்று இந்த பக்கம் வரும்போது சூரியகாந்தி தோட்டத்தை பார்த்தோன்னே இறங்கிட்டோம் இது மாலை வேலைங்கிறதுனால பூக்கள்லாம் இந்த பக்கம் திரும்பி நிற்கிது இதே காலையில் இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா மலர்ந்து சூப்பராக இருந்திருக்கும் இந்த சூரியகாந்தி பூக்கள் பருவத்திலே விளைஞ்சி வந்துருந்துருக்குது நம்ம காடுகளில் பார்த்ததெல்லாம் இனிமேல் என்றைக்கு வளர்ந்து வருமோ தெரியாது இதை பார்த்தீங்களா ஆனால் இதை விடவும் பெருசாகவும் வளரும் பூக்களும் நல்ல அகலமாகவும் இருக்க நான் பார்த்துருக்கேன் இப்போ கொஞ்சம் ஓரளவு அகலத்தில் இருக்குது இந்த மலர்கள்லாம் வந்து சூடுவதற்கோ வேறு எதுக்கும் பயன்படாதுங்க நேரடியாக எண்ணெய் உற்பத்திக்கு போகக்கூடியது இதிலேருந்து அந்த சூரியகாந்தி விதைகள் அருமையாக ஒரு கருப்பு கலரில் வரும் ஒரு கோதுமை டைப்பில் இருக்கும் அதை பார்த்துருக்க கூடும் நீங்கள் இது வந்து சூரியகாந்தி எண்ணெய் எடுக்கிறதுக்கு பயன்படும் அப்புறம் மிச்சம் வந்து புண்ணாக்கு செய்வாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அங்கேருந்து கிளம்பி சீலாவுடைய ஃப்ரெண்டு ஏர்போர்ட்டில் இருக்காங்க பார்க்குறதுக்காக போனோம் இவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் நினைவு பரிசு ஒன்று வழங்குறாங்க எங்கள் பாப்பா மட்டும் தான் பானிபுரி பிரியின்னு பார்த்தா அங்கே பாருங்க கல்லூரி மாணவிகள் அத்தனை பேரும் அதைத்தான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க இதில் என்னடா போடுவீங்க நான் வந்து கேட்டேன் அவன் சத்தம் இல்லாமல் எங்கள் அண்ணன் தான் பண்ணுவான் எனக்கு தெரியாது ஏ பானிமை கேக்கியா டால பார்த்தா ஏ பானிய பானிமே கேக கொன்சாவலாகந்தர் பானி தோ மாலுமேனா ஸ்கந்தர் கேக பார்த்தா நமக்கு கேள்வி கேட்டவுடனே எஸ்கேப் ஆகிட்டான் அவன் அண்ணன் தான் இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் நான் இல்லை அப்படின்னா சேல்ஸ் தான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு தப்பிச்சுட்டான் ஏய் சமைஞ்சுங்க யாரா ஏ பானி கைசா பண்ணாத்து ஏ பானி ஏ நமக்கு தீக்கே ஏ கிரீன் வாலா கைசாயா பையா பண்ணாத்தே பையா சே போடு ஓ உஸ்கோ மாலுமே இங்க நாய் மாலு சரிங்க இந்த கிராமம் சார்ந்த வீடியோல இது வரைக்கும் எங்களோட பயணிச்சதுக்கு நன்றி மீண்டும் இன்னொரு வீடியோல சந்திப்போம் அதுவரை நன்றி வணக்கம்